iPhone 15 Pro வை என்னோட primary iPhone நான் வந்து 3 weeks யுச் பண்ணின்றுக்கான் iPhone 15 Pro வாட new design changes என்ன display எப்படி இருக்கு camera upgrade நால் photos and videosல difference reflect ஆவுதா A17 Pro வாட performance தெரியுதா பிர battery life எவ்வளோ நார் நிக்கிது அன் நீங்க வந்து இந்த iPhone 15 Pro வாங்கலாமா அப்படின்றேன் இந்த iPhone 15 Pro வந்து அவங்க Titanium நால் செஞ்சிருக்காங்க ஏற்கனே வந்த Pro Seriesலாம் பாத்தின்னா Stainless Steelலதா வந்து செஞ்சிருந்தாங்க 14 Pro இருக்கும் First time Apple வந்து Titanium material வந்து கொண்டும் திருக்காங்க So இந்த Metal பாத்தின்னா உங்களுக்கு வந்து Lightweight அதுக்கு அப்பிறும் வந்து ரொம்ம நால் நல்லா வரும் அப்படின் சொல்லுகிறாங்க Vocês இது வந்து ஒரு நல்ல feature added, பட் எவ்வளவு பெருக்கு யூச் ஆவும் அப்படின்றுது தேரில்ல. பட் நீங்கள் வெச்சிருக்கு அந்த normal wire வெச்சி பண்ணீங்கள் நான் lightning port எந்த அலவு transfer speed support பண்ணும் அதியதான் support பண்ணும் இதுக்கு தனியாவுங்கள் வந்து ஒரு wire விக்கிறாங்க அது வந்து கொஞ்ச வெல்லாதிக்கும் அது பாத்தின நாம் வந்து screen வந்து share பண்ணிக்கு முடியும் USB-C வந்து நால் இவ்வளவு விஷயங்கள் நல்லா வந்திருக்கு அன் mics அந்த மாய் நரிய விஷயங்கள் பதினா USB-Cல வந்து குடுத்துருப்பாங்க lightning நம் தனியா பாத்து வாங்கத்தால் So USB-C support ஆவர மைக்கு வந்து இனிமே support ஆகார்மிச்சிரும் Next, left sail பதினா volume rockers குத்துந்தாங்க நம்ம் different different ஆவும் configure பண்ணிக்கலாம் இது வந்து silentல வைத்துக்கிற்குத்துலாம் tarts on பண்டது அந்த மாறி விஷயங்கள் அதில்லாம் shortcut கூடியும் map பண்ணிக்கலாம் so shortcut கூட map பண்ணும் நீங்கள் எல்லா possibilities உன் செய்சிக்கலாம் so shortcut உங்களுக்கு design பண்ணிக்கினா அது கேட்தமை நீங்கள் அந்த side long press பண்ணிக்கினா ஒரு new design change அதனால் வந்து நான் இதை இங்கு மின்சன் மன்றாம். அல்சோ பதினா weight வந்து Titanium material குடுத்திருக்கனால் உங்களுக்கு 19 grams வந்து கொரஞ்ச இருக்கு 187 grams வந்து இந்த iPhone 15 Pro 14 Pro பதினா 206 grams so almost பதினா ஒரு 20 grams கிட்ட வந்து weight reduce இருக்கு அது வந்து old பண்ணம் போது ரும்ப ரும்ப நல்லாவே feel ஆவுது phone old பண்ணம் போது ரும்ப weightless feel ஆவுது 15 series எல்லாமே அல்ல 15 Pro and 15 Pro Max வந்து Titanium குடுத்தனால இன்னுமே வந்து weightless ஆ feel ஆவுது லாஸ்தா பதினா designலே பேசுரும் eating issue இருக்கா Titanium material வந்த நால் eating issue வந்திருக்கு அப்படி இப்படி நரியா வந்து பேசின்றுக்காங்க அது வந்து எவள் அலவு உண்மன் எனக்கு தெரில்ல பட் நான் வந்து reality வந்து சொல்லிராம் first eating issue வந்து இருந்திச்சி startingல அவுங்க வந்து 17.0.3 அப்படின் ஒரு updateல நாங்க வந்து eating issueலாம் சால் போன்றும் இது வந்து ஒரு bug fixலே வந்து சால் போன்றும் அப்படின் வந்து அவுங்க சொன்னாங்க அதே மரி 17.0.3ல வந்து eating issue fullாவே stop ஆயிடுச்சி அல்சோ பாத்தினா 17.1.1 வந்திருச்சி இப்போ அதிலலாம் பாத்தினா சுத்தமா eating issueயே இல்ல நான் ஒரு 3 weeks ஆ யூஸ் பண்ணின்றுக்குன்னால் நீங்கள் வீடியை எடுத்து நிறுக்கிறீர்கள் அப்போம் வந்து லைட்டாக ஏட்டாவுது அது எல்லா iPhone சும் ஆவரத்தான் இதில மட்டு ச்பெசலா ஆவல So, அது வந்து எப்போமே நடக்கது போல்தா, அது வந்து eating issue வந்து கருதாதீங்கள் நார்மலா பத்தினா eating issue நடக்குவேல் charge பண்ணம் போது வந்து light eating issue இருக்கு அது என்னுடன் 13லியும் feel பண்ணிருக்காம் 14லியும் feel பண்ணிருக்காம் அதே மருதான் இந்த 15 Proலியும் eating issue charge பண்ணமும் light இருக்கு பட் மத்தபடி normal usageல eat issue இல்லவே இல்ல okay, design HDRல brightness பத்தினா 1600 nits, peak brightness பத்தினா 2000 nits, அது வந்து outdoorல. இதையதா வந்து 14 Proல குத்துந்தாங்க. பட் இந்த வாட்டி displayல என்ன differentா பண்ணிருக்காங்க அப்படின் பாத்தினா, இந்த sideல இருக்க bezel வந்து ரும்பவே கமி பண்ணிருக்காங்க. display size வந்து அதனால் increase சாசான் கேட்டீங்கள் இல்ல phone size வந்து கொரச்சிருக்காங்க. phone வாக்கலத்த கொரச்சிட்டு, 
இவங்க வந்து இந்த டிஸ்பிளே வந்து அந்த ஸ்கிரீனோட ஒட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெசல் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ செவன்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இந்த அகலம் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல இருந்து ஃபோர்டீன் ப்ரோ வந்து செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருந்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா இந்த டிஸ்பிளே வந்து எஜ் வரைக்கும் போயிருக்கு மற்றபடி டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் இயர் போலவே தான் பட் நான் வந்து ஐஃபோன் தேர்ட்டீன்ல இருந்து வரதுனால எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பற்றி பேசிடுறேன் எக்ஸ்ட்ராவா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே கிடைக்குது இந்த ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே மூலமா உங்களுக்கு ஃபோன் வந்து ஒன் ஹர்ட்ஸ்க்கு கம்மியாகி ஃபுல் டிஸ்பிளே வந்து அப்படியே லைட்டாக மைல்டாக டிம் ஆன மாதிரி இருக்குது அது வந்து சூப்பராக இருக்குது அந்த ஆல்வேஸ் ஆன் இல்லாமல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் ப்ரோ மோஷன் டிஸ்பிளே வந்து கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகாது அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிருந்தேன் பட் ஃபோன் வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண அடுத்த செகண்ட்லேருந்து ஃபீல் ஆகுது செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஐபேட்ல வந்து நான் பார்த்தேன் அது வந்து சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் வந்து பெருசாக ஃபீல் ஆனது இல்லை ஏன் ஐபேட்ஸ் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது பட் ஒரு நார்மல் யூஸராக நீங்கள் வந்து இது கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் வரது கஷ்டமாக இருக்கலாம் பட் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபோன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க ஃபீல் வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்குது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ்னால் அப்புறம் ஸ்டாண்ட் பைக்கும் இந்த ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஆல்வேஸ் ஆன் இல்லாத ஃபோன்ஸ் வந்து டப்புன்னு பிளாங்காக ஆஃப் ஆகிடும் பட் இதில் வந்து நம்ம டைம் காமிக்க வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டாண்ட் பை மோடில் புதுசாக வந்து ஐஓஎஸ் செவன்டீனில் வந்து ஃபீச்சர் கேமரா அப்கிரேட் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா ஸோ கேமராஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சென்சார் வைஸ் மூணு சென்சாருமே அதே சென்சார் தான் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கினா மட்டும் உங்களால் ஃபைவ் எக்ஸ் ஜூம் வந்து பண்ண முடியும் இப்போ வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஜூம் தான் பண்ண முடியும் எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டின் ப்ரோ மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும் அது வந்து ஒன் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால தான் நான் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ வாங்கினேன் பட் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ மேக்ஸ் பற்றி நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பேசுவோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் ப்ரோட கேமரா வந்து எவ்வளோ தூரம் அப்கிரேட் ஆயிருக்குன்றது பற்றி பேசலாம் சென்சார் வைஸ் எதுவுமே அப்கிரேட் ஆகல அப்படின்னாலும் இந்த ப்ராசர் அப்கிரேட் ஆயிருக்கு நியூரல் இன்ஜின் அப்கிரேட் ஆயிருக்குன்றதுனால அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுற விதம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஐயா வந்து கேப்சர் பண்ணுது அதனால நீங்கள் போர்ட்ரேட் ஆன் போர்ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னு பண்ணி நீங்கள் வந்து டெப்த்தை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ நீங்கள் டெப்த்தை வந்து வேரி பண்ணிக்கலாம் லைக் இவ்வளோண்டு பிளர் போதும் அவ்வளோ பிளர் போதும் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வேற இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த ஃபிஃப்டின் ப்ரோவில் வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மார்ட் ஹெச்டிஆர் ஃபைவ் ஃபார் ஃபோட்டோஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் ஹெச்டிஆர் ஃபோர் தான் இருந்தது இப்போ ஹெச்டிஆர் ஃபைவ் வந்துருக்கு ஸோ பெட்டர் ப்ராசிங் ஃபார் ஹெச்டிஆர் ஃபோட்டோஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் நான் துபாய் போயிருந்தேன் துபாய் ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்திருந்தேன் இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது ஒரு ஃபோர்டீன்லேருந்து இதை பார்க்கும் போதோ செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஒரு நான் ப்ரோ சீரீஸ்க்கும் ப்ரோ சீரீஸ்க்கும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ ஃபிஃப்டின் ப்ரோவில் தான் தெரியுது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா மூணார் போகும்போது ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் தேர்ட்டின் ப்ரோவோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரிலாம் பட் தேர்ட்டின் ப்ரோ வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கேமராவில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக தெரியும் நம்ம சேனலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா கம்பாரிசன் வீடியோ போட்டுப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் ப்ரோ இதுவா வா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்காது பட் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் ப்ரோவில் அந்த பேக்ரவுண்ட் பிளர் வந்து சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா இவங்க வந்து டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறையா வந்து கேப்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா ஃபோட்டோஸுமே நாங்கள் வந்து இந்த ஃபிஃப்டின் ப்ரோ அண்ட் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ மேக்ஸில் தான் துபாயில் எடுத்தோம் எல்லாமே வந்து பக்காவாக வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி சும்மா ஒரு மூணு லைட் இருந்தது அந்த லைட்டோட பொக்கே எஃபர்ட் வந்து எப்படி வருது பாருங்கள் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ வந்து நைட்டில் வந்து நாங்கள் முக்காவாசி ஃபோட்டோ எடுத்தோம் இந்த புச் கலிஃபான் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல எடுக்கும் போதும் வேறு லெவல் கிளாரிட்டியில் வந்துச்சு இது எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டின் ப்ரோவால் மட்டும் தான் முடியுது இப்போ ஃபோர்டீன்லையோ தேர்ட்டின்லையோ நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் அது வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது பட் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ அப்படின்னும் போது இந்த கேமரா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்பவே செம்மையாக இருக்குது இந்த கேமரா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டின் ப்ரோ வந்து சூஸ் பண்ணலாம் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கலாம் நான் தேர்ட்டீன்லேருந்து வரனால இதை மென்ஷன் பண்ணுறேன்
ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய சோனி கேமராஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கேமராஸ் தான் எடுக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐஃபோனுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க அகாடமி கலர் என்கோடிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் அதனால உங்களுக்கு வந்து கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஐஃபோன்ஸில் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ ஐஃபோன்ஸில் கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்கள் லாக் வீடியோஸ் எல்லாம் ப்ரோரஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி வருது வீடியோ பேஸ் வந்து அதிகமாக தான் புரியுது பட் வீடியோ குவாலிட்டி வந்து டாப் நாட்ச் ஸோ ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து அவங்க பெருசாக வந்து சென்சார்ஸ் எல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணலனாலும் இந்த ஹார்ட்வேர் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது மூலமாக இந்த நியூரல் இன்ஜின் சேஞ்ச் மூலமாகவும் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு போயிடுச்சுனே சொல்லலாம் செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தேது ஃப்ரம் ஃபோர்டீன் ப்ரோ டு ஃபிஃப்டின் ப்ரோ இந்த லாக்ல எல்லாம் வீடியோ எடுக்க போறீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் ப்ரோ இஸ் த ஒன்லி வே ஸோ வேற லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் தேது ஏ செவன்டீன் ப்ரோவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுதா இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து ஆமாம் தெரியுது எப்படி தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேமிங்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே தெரியுது கேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே ஸ்மூத்தாக இருக்குது அண்ட் ஃபோன் வந்து ஈட்டே ஆகலை நான் வந்து பப்ஜி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தொடர்ந்து ஸ்ட்ரைட்டாக விளையாடி பார்த்தா ஈட்டே ஆகலை எந்த கிராஃபிக் செட்டிங்ஸில் வச்சாலும் ஈட் ஆகலை இது வந்து யூஸ்வலாக ஐஃபோன் தேர்ட்டினில் இப்படி இருக்காது ஐஃபோன் தேர்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கிராஃபிக் செட்டிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஈட் ஆகும் அண்ட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக குறையும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபா சார்ஜ் வந்து பேலன்ஸ்டாக தான் குறைஞ்சிது அண்ட் ஈட் ஆகலை அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்ஸ் அந்த ஃபோர் கே வீடியோலாம் வந்து எடிட் பண்ணி பார்த்தேன் ஃபோர் கே வீடியோஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுது இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஒன் கோர் ஜிபி வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் இயரை விட ஸ்கோர்ஸ் அதை பற்றிலாம் வந்து நான் இன்டெப்தாக பேச விரும்பல நமக்கு யூஸராக என்ன தெரியுது பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதை பற்றி மட்டும் தான் பேச போகிறேன் ஸோ அந்த ஒன் கோர் ஜிபி வந்து நம்மளோட கேமிங்கில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த ஏ செவன்டீன் ப்ரோ வந்து அவங்க பெருசாக எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸ் வந்து விளாடலாம் அப்படின்னு ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு கன்சோல் கேம்ஸ் வந்து விளாடலாம் அப்படின்றது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட் ஈவில் வில்லேஜ் அப்படின்ற ஒரு கேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரெசிடென்ட் ஈவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிட்ட கேம் வருது பட் ஃப்ரீ இருக்குது அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கன்சோலில் விளாடுற மாதிரியே வந்து வரும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஜாஸ்தி கனெக்ட் பண்ணி விளாடணும் ஸோ அந்த கேம் வந்து இந்த வாட்டி கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி போக போக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸையும் வந்து இந்த ஐஃபோன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ மேக்ஸில் வந்து அவைலபிள் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த ப்ராசர் வந்து அதுக்கு கேப்பபிள் இனிமேல் வர ஃபோன்ஸ் ஐஃபோன் ஃபோ சிக்ஸ்டீன் ப்ரோ அதிலலாம் வந்து இன்னுமே வந்து இந்த ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸ் சப்போர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸ்லாம் விளாடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ மேக்ஸ் வந்து சூப்பராக வேலை செய்யும் ஏன்னா அதில் ரேட் ரேசிங்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி லைஃப் பற்றி பேசுவோம் பேட்ரி லைஃப் அப்படின்னும் போது ஐஃபோன் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ அப்படின்னா 15 ப்ரோ வந்து ஒரு ஒன் டேக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நார்மல் யூசேஜ் டு மீடியம் யூசேஜ் அப்படி சொல்லலாம் எவியும் இல்லாமல் நார்மலும் இல்லாமல் மீடியம் யூசேஜ் காலையில் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரடு ஜீரோ வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டே வந்து மேக் பண்ணுறோம் நான் வந்து எயிட்டி டு டுவெண்ட்டி அந்த சைக்கிள் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால வந்து ஈவினிங்காக இன்னொரு வாட்டி சார்ஜ் போடுறேன் இந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு இந்த பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாது எயிட்டி டு டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு ஃபுல் டே வரணும் இல்லை நான் ஹண்ட்ரட் டு ஜீரோ யூஸ் பண்ணால் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டேஸ் வரணும்னா நீங்கள் வந்து ப்ரோ மேக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அது பெரிய ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் அதுதான் வந்து பேட்ரிக்கு வந்து நல்லா நிற்கும் ப்ளஸ் அண்ட் ப்ரோ மேக்ஸ் இந்த ரெண்டு மாடல் தான் வந்து பேட்ரி வந்து நல்லா நிற்கும் இது வந்து காம்பேக்டாக இருக்கனால அந்த பேட்ரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டே வருது நீங்கள் ஒரு நார்மல் யூஸேஜ் இருந்தால் கன்ஃபார்மாக ஒன் டே வந்துடும் கொஞ்சம் மீடியம் டு ஹெவி யூஸராக இருந்தால் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டே வருது தேர்ட்டீனில் வந்து இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தேர்தானா கன்ஃபார்மாக நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் தேர்து சார்ஜில் இது தேர்ட்டீனை விட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவே நிற்கும் சார்ஜிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸே ஃபிஃப்டின் வாட்ஸ் தான் சப்போர்ட் அண்ட் நார்மல் டுவெண்ட்டி வாட் சார்ஜரில்
ப்ளூ வந்து லைட்டாக பர்பிள்லே ப்ளூ ஷேடு இருந்தால் என்ன எப்படி இருக்கும் ஃபோர்டின் ப்ரோ வந்து பர்பிள் வந்து அதில் ப்ளூ ஷேட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கு நேச்சுரல் டைட்டானியம் போறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம் பட் கிடச்சிதுன்னா அதை வாங்குங்க அதுதான் எனக்கு வந்து பெட்டராக ஃபீல் ஆகுது மற்றபடி ஒயிட் டைட்டானியம் அண்ட் பிளாக் டைட்டானியம் அது வந்து நார்மல் கலர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது எப்பவும் போல் இருக்குது அது நீங்கள் ஃபிஃப்டின் ப்ரோ வாங்கின மாதிரி தெரியாது நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டின் ப்ரோ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி வந்து துபாயில் வாங்கியிருந்தேன் அந்த துபாய் வேரியன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் கிடச்சிது ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்து நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் கன்வர்சன் சார்ஜ் வந்து மென்ஷன் பண்ணல ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட்க்கு செம்ம ஒர்த் அப்கிரேட் ஏன்னா இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலே எனக்கு வந்து ஒன் லேக் கிட்ட வந்துடும் நான் எக்ஸ்ட்ரா செவன் தௌசண்ட் கொடுத்தனால எனக்கு ப்ரோ வந்துருச்சு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கலாமா அப்படின்றத பற்றி ஃபைனலாக பேசிடலாம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னும் போது அது கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட் பட்ஜெட் பற்றில எனக்கு கவலையே இல்லைனா கன்ஃபார்மும் கண்ணு முன்னு வாங்க இல்லை நான் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படுறேன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் வாங்கலாமா இல்லை ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்த இந்த கேமரா நீங்கள் அவ்வளோலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த லாக்லலாம் வீடியோ எடுக்க மாட்டேன்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ்ஸே போதுமானது ஏன்னா நார்மல் யூசேஜுக்கு அதெல்லாமே வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு மட்டும் செக் பண்ணுங்கள் இந்த கேமராவில் தான் என் பொழப்பே ஓடுது நான் நிறைய ஃபோட்டோ எடுப்பேன் இந்த கேமராவில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மைன்யூட்டாக கூட பார்ப்பேன் அப்படின்னா மட்டும் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ வாங்க இல்லை கேம்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் விளையாட போகிறேன் இந்த ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸ்லாம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ வாங்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ்ஸே வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபாரின்லேருந்து வந்தாங்கன்னா அதே ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து வாங்கிக்கோங்க இதுதான் என்னோடய ஃபிஃப்டீன் ப்ரோவோட ரிவ்யூ வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் ப்ரோ வாங்குவீங்களா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆப்பிள் அட்வைஸ் சி என்ன நியூ வீடியோ